శ్రీకాంత్ కేబుల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం వి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను మీ దిగ్విజయ్ ముందుగా బుల్టెన్ లో హెడ్ లైన్స్ ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య భవనాల నిర్మాణ పనుల ఆలస్యంపై పంచాయతీరాజ్ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించిన జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ దినేష్ కుమార్ నిర్మాణ పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశం కడప తిరుపతి నెల్లూరు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గా ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి నియామకం తన తండ్రి పార్టీని బలోపేతం చేయడంతో పాటు పార్టీకి మంచి పేరు తీసుకుని వస్తారని తెలిపిన యువ నాయకులు బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి సింగరాయకొండ వృద్ధురాలి హత్య కేసును ఛేదించిన పోలీసులు నిందితులను అరెస్టు చేసి రెండు లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించిన డిఐజి త్రివిక్రమ్ వర్మ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య భవనాల నిర్మాణ పనుల్లో ప్రతి వారం స్పష్టమైన పురోగతి కనిపించాలని ఈ దిశగా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని పంచాయతీరాజ్ అధికారులను జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ దినేష్ కుమార్ ఆదేశించారు సచివాలయాలు రైతు భరోసా కేంద్రాలు విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్లు బిఎంసీయూల పనులపై కలెక్టరేట్లోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో సంబంధిత అధికారులతో ఆయన ప్రత్యేకంగా సమీక్షించారు మండలాల వారీగా వీటి పురోగతిపై ఆయన ఆరా తీశారు వీటి నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నందున అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి పర్యవేక్షించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు ఈ భవనాల నిర్మాణానికి రెవెన్యూ అధికారులు భూమి కేటాయించినప్పటికీ కొన్ని చోట్ల పనులు ప్రారంభించకపోవడంపై కలెక్టర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కొన్ని గ్రామాల్లోని స్థానిక పరిస్థితులు స్థానికంగా కాంట్రాక్టర్లు ముందుకు రాకపోగా స్థానికేతరులు పనులు చేపట్టడానికి కూడా వీరు అడ్డు తగులుతున్నారని అధికారులు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దృష్టికి తెచ్చారు దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ ఇలాంటి సందర్భం ఎదురైతే బాధ్యతలపై పోలీస్ కేసు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు కోర్టు కేసులో ఉన్న చోట మినహాయించి ఇతర గ్రామాల్లో వీటి నిర్మాణాలు చురుగ్గా జరిగేలా అధికారులు పర్యవేక్షించాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేశారు అవసరమైతే స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టి ప్రతి నిర్మాణం పునాది స్థాయి దాటేలా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు ఈ సమావేశంలో పంచాయతీరాజ్ ఎస్సీ కొండయ్య ఈఈలు డిఈలు ఏఈలు పాల్గొన్నారు కడప తిరుపతి నెల్లూరు రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గా ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినే శ్రీనివాసరెడ్డిని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నియమించారు ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సిపి యువ నాయకులు బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు తన తండ్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి పార్టీని బలోపేతం చేయడంతో పాటు పార్టీకి మంచి పేరు తీసుకుని వస్తారని యువ నాయకులు బాలినేని ప్రణీత్ రెడ్డి అన్నారు సీఎం జగన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మా నాన్ని మూడు జిల్లా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్గా వేశారు నెల్లూరు తిరుపతి కడప కడప జిల్లా రీజనల్ కోఆర్డినేటర్గా వేశారు సులభంగా అక్రమ మార్గంలో డబ్బు సంపాదించాలన్న అత్యాశతో సింగరాయకొండలో వృద్ధురాలిని హత్య చేసినట్లు డిఐజీ త్రివిక్రమ్ వర్మ తెలియజేశారు జల్సాలకు అలవాటు పడిన నిందితులు ఓ పథకం ప్రకారమే ఒంటరిగా ఉంటున్న మృతురాలి ఇంట్లో అద్దెకు చేరి రెండు నెలల సమయం కోసం వేచి చూసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు తెలిపారు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వృద్ధురాలు పులిబండ్ల నారాయణమ్మ హత్య కేసు వివరాలను డిఐజీ త్రివిక్రమ్ వర్మ వెల్లడించారు కేసులో నిందితులు కావున సోమరాజుపల్లికి చెందిన గొల్లపూడి అశోక్ 
గుజ్జల ఎలమందారెడ్డి కాలనీకి చెందిన మహమ్మద్ జాఫర్ పరుసు సందీప్ స్థానిక గంజి కళ్యాణ మండపం వద్ద నివసిస్తున్న అడక భూలక్ష్మి సోమరాజుపల్లికి చెందిన గొల్లపూడి వరలక్ష్మి చిడిదోడి రాజశేఖర్లను అరెస్టు చేసినట్లు డీఐజీ తెలిపారు వారి వద్ద నుండి రెండు లక్షల రూపాయలు విలువైన బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు జిల్లా ఎస్పీ మల్లికా గార్గ్ మార్గదర్శకత్వంలో క్రైం విభాగం ఏఎస్పీ శ్రీధర్రావు ఒంగోలు డిఎస్పీ నాగరాజు పర్యవేక్షణలో సిఐ దాచేపల్లి రంగనాథ్ సిబ్బందితో చాకచక్యంగా నేరస్తులను గంజివారి కళ్యాణ మండపం వద్ద అరెస్టు చేశారు కేసుల నిందితులను అతి తక్కువ సమయంలో పట్టుకోవడంలో ప్రతిభ కనపరిచిన క్రైం విభాగం అడిషనల్ ఏఎస్పీ శ్రీధర్రావు డిఎస్పీ యు నాగరాజు సిఐ రంగనాథు ఎస్ఐ షేక్ ఫిరోజ్ ఫాతిమా షేక్ కాదర్ బాషా వెంకటేశ్వర్లు ఏఎస్ఐ షేక్ మహబూబ్ బాషా హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఎం శ్రీమన్నారాయణ కానిస్టేబుల్ ఎస్ఎస్ శ్రీను మహేష్ వేణు చిన్న వెంకటయ్య హోంగార్డ్ అనిల్ కుమార్ ఉపేంద్రలకు నగదు రివార్డులు ప్రశంసా పత్రాలను డిఐజీ అందజేశారు సింగరాయకొండలో పదిహేడో తారీఖున ఒక మర్డర్ కేసు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది మర్డర్ ఫర్ కేంగ్ అది పదిహేడో తారీఖున రిపోర్ట్ చేశారు వితిన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఎస్పీ గారు ఆధ్వర్యంలో అడిషనల్ ఎస్పీ క్రైమ్స్ తర్వాత డిఎస్పీ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసుని ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో మృతురాలు నారాయణమ్మ అని చెప్పి ఈవిడ ఒంటరిగా ఉంటారు సపోర్ట్ లేకపోవడం ఇంట్లో ఎక్కువ గోల్డ్ వేసుకుంటూ ఆమె తిరగడం ఇవన్నీ కూడా గమనించడం జరిగింది గత రెండు నెలలుగా వాళ్ళు ఈమె పైన దృష్టి పెట్టిన నారాయణమ్మ గారి పైన దృష్టి పెట్టడం జరిగింది రెక్కి కూడా రెగ్యులర్గా రెక్కి నిర్వహిస్తుంది ఎన్ని గంట కూతురు ఇంటికి వెళ్తుంది ఎన్ని గంటకు వస్తుంది రాత్రి ఎవరు ఉంటారని గమనించడం జరిగింది ఎందుకంటే అద్దె పోర్షన్లో ఈ వరలక్ష్మి ఉంటుంది కాబట్టి కంటిన్యూస్ గమనించడం జరిగింది సో ఈరోజు ఆ రోజు సెవెంటీన్త్న సాయంత్రం ఏడున్నర ఎనిమిది మధ్యలో ఆమె కొడుకు వరలక్ష్మి కొడుకు అశోక్ ఇద్దరితో కలిసి జాఫర్ తర్వాత సందీప్ అని ఇద్దరితో కలిసి ఈ గోడ దూకి వెనక వైపు నుంచి గోడ దూకి ఆమె ఇంట్లో ప్రవేశించి ఆమె ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఆమెని కొట్టి కొద్దిగా తీసుకోవాలని చూశారు కానీ ఆమె ఎప్పుడైతే కేకలు వేయడం మొదలుపెట్టిందో అప్పుడు ఆమె నోరు మూసి ఆమెని చంపడం జరిగింది యాంగిల్స్ ఇయర్ స్టడ్స్ గోల్డ్ రింగ్ మట్టలు నో స్టడ్స్ అవన్నీ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెంటీ సిక్స్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ అంతా కూడా తీసుకొని పారిపోవడం జరిగింది సో వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే మన ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళ టీమ్ అంతా వెళ్ళడం జరిగింది చుట్టుపక్కన ఉన్న మనకు ఐ విట్నెసెస్ కొంతమంది అక్కడ చూసి మనకు క్లియర్గా కొద్దిగా కొంచెం చెప్పులు ఇవ్వడం జరిగింది డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉంటాయి సో దాని ద్వారా సస్పెక్ట్స్ పికప్ చేయడం జరిగింది పికప్ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే ఇంట్లో ఉన్నారో వాళ్ళే చేయడం తెలుసు సో మొత్తం ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ అంతా కూడా డెబ్బై ఆరు గ్రాముల మొత్తం ప్రాపర్టీ అంతా కూడా ఇంటాక్ట్గా పేదల ఆరోగ్యం విషయంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎప్పుడు ముందు ఉంటారని అలాగే ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినే శ్రీనివాసరెడ్డి పేదల గురించి ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటారని యువనాయకులు బాలినేని ప్రనీత్ రెడ్డి అన్నారు ఒంగోలుకు చెందిన షేక్ కరీముల్లా కుమారుడు షేక్ కాజా తల్సేమియా వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉన్నాడు వ్యాధికి చికిత్స పొందడానికి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు అవ్వడంతో అంత ఆర్థిక స్తోమత లేకపోవడంతో స్థానిక నలభై ఐదవ డివిజన్ నాయకుల సహాయంతో ఒంగోలు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డిని కలిసి సమస్య చెప్పుకున్నారు మానవతా దృక్పథంతో స్పందించిన బాలినేని వెంటనే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా ఇరవై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేయించడంతో చెన్నైలో చికిత్స పొందుతున్నారు ఈ సందర్భంగా ఇరవై లక్షల రూపాయల చెక్కుని వారి కుటుంబ సభ్యులకు యువనాయకులు బాలినేని ప్రనీత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా అందజేశారు అలాగే చికిత్స పొందుతున్న మరో నాలుగు కుటుంబ సభ్యులకు సీఎం రిలీఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా యువనాయకులు బాలినేని ప్రనీత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తన తండ్రి బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి కోరిక మేరకు నియోజకవర్గంలోని పేద కుటుంబ సభ్యులకు పెద్ద మొత్తంలో సుమారు ముప్పై లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేసిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ గంగాడ సుజాత ఒంగోలు ఎంపీపీ పల్లపోలు మల్లికార్జున రెడ్డి మైనార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు సయ్యద్ జలీల్ నలభై ఐదవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ వెన్నప్రస శోభారాణి వెంకటేశ్వర రెడ్డి డివిజన్ అధ్యక్షులు రవీంద్ర రెడ్డి బొమ్మినేని మురళి వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు నాన్న మొన్న సీఎం కలిసిన తర్వాత కలిసినప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారు ఒక ముగ్గురు పేషెంట్స్కి ఒక హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే సీఎం మరి ఒక ఎల్ఓసీ కింద ఒక ముప్పై లక్షలు రిలీజ్ చేశారు ధన్యవాదాలు చెప్పి తెలుపుకోవాలి ఎందుకంటే మా నాన్న అడిగినప్పుడే చేశాడు సీఎం గారు సో ఒంగోలు ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఆ విషయంలో ఈ హెల్త్ పరంగా సీఎం ఫస్ట్ ఉంటాడు ఎప్పుడైనా హెల్ప్ అడిగినా ఇమీడియట్గా చేస్తూ ఉంటారు సో మాకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి మా కార్యకర్తలకి ఇలా హెల్త్ బాగాలేదంటే ఇమీడియట్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పలు
మైనార్టీ సోదరులకు చిరకాల స్వప్నంగా ఉన్న షాదీ ఖానాను మార్చి లోపల పూర్తి చేసి మైనార్టీ సోదరులకు అందిస్తామన్నారు మొదట షాదీ ఖానాకు పునాది వేసి స్థలం అనుమతులు తీసుకుని వచ్చి కోటి యాభై లక్షల రూపాయలతో పనులు కూడా ప్రారంభించింది బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని గుర్తు చేశారు షాదీ ఖానాలో ముస్లిం సోదరులకు అన్ని మౌలిక వస్తువులు కల్పించే విధంగా చర్యలు చేపడతామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మేయర్ గంగాడ సుజాత ఒంగోలు ఎంపీపీ పల్లపూలు మల్లికార్జున రెడ్డి కార్పొరేటర్ బేతంశెట్టి శైలజ హరిబాబు మైనార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు సయ్యద్ జలీల్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ షేక్ మహబూబ్ షాహుల్ రాయల్ ఫ్లెక్స్ ఖాదర్ ఉమర్ షాజు జానీ కాలేష బాచి అమిత్ నజీర్ షౌకత్ నాయక్ జుబేర్ తుల్లి వైసీపీ నాయకులు వెన్నపూస వెంకటేశ్వర రెడ్డి రవీందర్ రెడ్డి భూమినేని మురళి కార్పొరేటర్ ఇమ్రాన్ నగరపాలక సంస్థ మున్సిపల్ ఇంజనీర్ మాల్యాద్రి డిఈ పద్మజ వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు ఇవాళ ఈ షాదీ నాకు షాదీ కాన విసిట్ చేయడం జరిగింది దాని గురించి డీటెయిల్స్ ఇంకా నాకన్నా కూడా మా మైనార్టీ నాయకులు చెప్తారు సో ఈ డివిజన్కి నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించినందుకు ఈ కార్పొరేటర్ గారికి అట్లాగే మేయర్ అట్లాగే ఇక్కడికి వచ్చిన మేయర్ గారికి అందరికీ నా నమస్కారాలు తిప్పుకుంటూ చాలా తీసుకున్నారు ముస్లిమ్స్కి ముస్లిం మైనార్టీ వాళ్ళకి షాదీ కాన అనేది వాళ్ళ చిరకాల వాంచ దానిని మరి గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు మన ఎమ్మెల్యే గారు అనుకుంటే శ్రీ బాలిన శ్రీనివాసరెడ్డి గారు గతంలోనే వారు ఎమ్మెల్యేగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడే దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాదాపుగా కోటి రూపాయలను పెట్టి వారు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు కోటి రూపాయలని దీనికోసం ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలతో మళ్ళీ దీన్ని పునరుద్ధీకరించి మరి పైన కూడా వారికి స్లాబ్ అడుగుతున్నారు ఇంకా పైన కూడా వేసి పూర్తి స్థాయిలో దానికి చేయడానికి ఇంకా కోటి డెబ్బై ఐదు లక్షలు అవసరం అవుతుంది మరి గౌరవనీయులు మరి మంత్రివర్య మన బాలినేని గారు ఖచ్చితంగా వారికి ఎలాగైనా సరే రేపు మరి రంజాన్ నాటికి వాళ్ళకి ఇది ఇవ్వాలి ఇక్కడ మరి షాది జరగాలి అనేది వీళ్ళ యొక్క వాంఛని ఒక కాంక్షని వారు నెరవేర్చడానికి ముందుకు వచ్చారు అలాగే మా నగరపాలక సంస్థ నుంచి కూడా మరి ఏ నిధులు ఇవ్వడానికైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నలభై లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ మన యొక్క బాలినేని గారి యొక్క ఫండ్స్ నుంచి మరొక ముప్పై లక్షలు అలాగే మైనార్టీ నుంచి ఒక ముప్పై లక్షలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దాంతో వర్క్ జరుగుతుందండి ఇంకా దీనికి మనకి కోటి డెబ్బై ఐదు లక్షలు రూపాయల అవసరం ఉంది ఆ డెబ్బై కోటి డెబ్బై ఐదు ఆల్రెడీ మరి డెబ్బై నాలుగు లక్షలతోటి నెక్స్ట్ మరి పైన స్లాబ్ వేయడానికి కూడా మేము ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఖానా కావాల్సిన నిధులు పని ఎంతవరకు జరిగింది ఇంకేమేమి చేయాలనే ఉద్దేశం మీద ఇక్కడికి వచ్చారు రెండు నెలల క్రితం సుమారు రెండు నెలల క్రితం మన మాజీ మంత్రివర్యులు బాలిన శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి షాదీ ఖానా చూసి ముందు కొంత పని స్టార్ట్ చేయండి తర్వాత నిదానంగా మిగతాయి కూడా అందిస్తాము నిధులు అని చెప్పేసి వర్క్ స్టార్ట్ చేయించడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ఈ షాదీ ఖానాలో ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ 
లోపల కంప్లీట్గా వైరింగ్ పూర్తి చేసేసారు ఇంకా ఫ్యాన్లు లైట్లు అవి కూడా బిగటానికి రెడీగా సిద్ధంగా ఉన్నారు అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వంలో అంటే సుమారు ఈ స్థ ఈ కళ్యాణం షాదీ ఖానాకి ఏదైతే స్థలం ఉందో అది బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారే గవర్నమెంట్ నుంచి క్లియరెన్స్ తీసుకొచ్చి ఎకరా స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగింది ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకనంటే గతంలో బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు స్థలమే కాకుండా ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆయన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సుమారు కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయల వరకు కూడా వెచ్చించి ఇది ఊర చెరువు అంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఆ ఊర చెరువుని ఒక పొజిషన్లో తీసుకొని వచ్చి దాన్ని మట్టితో అలాగే మొత్తం ఫిల్ చేసి కింద నుంచి బేస్ బేస్ బాగుండాలని చెప్పేసి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సుమారు బేస్ మట్టానికి కానివ్వండి అలాగే లెంటల్ లెవెల్లో లాగి దీన్ని పెట్టారు ఆ తర్వాత వచ్చిన టీడీపీ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు కొంత పని చేశారు కానీ పూర్తిగా చేశామని చెప్పి చెప్పుకున్నారు వాస్తవానికి మీడియా వాళ్ళు కూడా ఒకసారి లోపల ఏం పని జరిగింది ఏందనేది కూడా ప్రజలకు తెలియపరచాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రకాశం జిల్లా ముద్దుబిడ్డ బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారి తనయుడు పరణీత్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మా ఇరవై నాలుగో వార్డులోకి వచ్చి ఇరవై నాలుగో వార్డులో ఉన్నటువంటి ఈ షాదీ ఖానాన్ని పరిశీలించి తగు సూచనలు ఇచ్చారు మరీ ముఖ్యంగా మైనార్టీ నాయకులందరూ కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే ముందుగా ఈ పైన ఒక స్లాబ్ వేయండి డెబ్బై రెండు లక్షల రూపాయలతో దానికి ఎస్టిమేషన్ వేశారు మున్సిపాలిటీ అధికారులు ముందుగా ఆ స్లాబ్ వేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే కింద చేసుకుంటామని చెప్తున్నారు రేపు రంజాన్ సమయానికల్లా ఒక పెళ్లి జరిగే నాటికి ఏమేమి పనులు కావాలి దానికోసం ఇప్పుడు యువ నాయకులు మన ప్రణీత్ రెడ్డి గారు మున్సిపల్ అధికారులతో చర్చించి తగు సూచనలు చేశారు అతి త్వరలో ఇది పూర్తవుద్ది రంజాన్ నాటికల్లా ఈ భవనం పూర్తయ్యి మరలా మన యువ నాయకులు మన బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి గారు దీన్ని ప్రారంభిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు పిఎంజే జీవులర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు కర్నూలు రోడ్డులోని కేబీ రెస్టారెంట్లో ఈ నెల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో ఎగ్జిబిషన్ కమ్ సేల్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఎగ్జిబిషన్లో వివిధ రకాల జ్యువెలర్స్ కస్టమర్స్కి అందుబాటులో ఉంచారు పట్టణ ప్రజలతో పాటు పిఎంజే జ్యువెలర్స్ కస్టమర్స్ పాల్గొని వివిధ రకాల జ్యువెలర్స్ను ఆసక్తిగా తిలకరించారు ఈ సందర్భంగా పిఎంజే జ్యువెలర్స్ సేల్స్ స్టేట్ హెడ్ రామిరెడ్డి మాట్లాడుతూ పిఎంజే జ్యువెలర్స్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రోజుల పాటు మెగా ఎగ్జిబిషన్ కమ్ సేల్ ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలియజేశారు పిఎంజే జ్యువెలర్స్లో అనేక రకాల జ్యువెల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు ఈ రెండు రోజులు పిఎంకే జ్యువెలర్స్ సందర్శించిన కస్టమర్లకు లక్కీ డ్రా కూడా నిర్వహించి బహుమతి ప్రదానం చేస్తామన్నారు ఒంగోలు బ్రాంచ్ మేనేజర్ రూప్ కుమార్ మాట్లాడుతూ పిఎంజే జ్యువెలర్స్ ఎగ్జిబిషన్లో ఐదు రకాల బంగారు వస్తువులు అందుబాటులో ఉంచామన్నారు తయారీ వద్ద నుండి నేరుగా తీసుకుని వచ్చి పిఎంజే జ్యువెలర్స్ ఎగ్జిబిషన్లో అందుబాటులో ఉంచామన్నారు పట్టణ ప్రజలు అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు ఈ ఎగ్జిబిషన్లో పిఎంజే జ్యువెలర్స్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ముందుగా ఒంగోలు నగర ప్రజలకు చుట్టూ ప్రాంతాల ప్రజలందరికీ పిఎంజే జూలర్స్ తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నామండి సో మేము ఈ బ్రైడల్ జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషను ఈరోజు రేపు అనగా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు నవంబర్ మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాము సో ఎందుకంటే మనము నవంబర్లో చేస్తున్నామంటే డిసెంబర్లో మ్యారేజెస్ ఉద్దేశం పెట్టుకొని మనము ఇక్కడ మనము ఏదైతే ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చిన కలెక్షన్స్ సో డిజైనింగ్ డిజైన్ కలెక్షన్స్ కంప్లీట్గా వడ్డానం జడ హారం దగ్గర నుంచి బ్రైడల్ ఏవి కావాలో బ్రైడల్కి సంబంధించిన అన్ని కలెక్షన్స్ గోల్డ్ డైమండ్ విక్టోరియన్ కలెక్షన్ అన్ని ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క అవకాశాన్ని నగర ప్రజలు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల వాళ్ళు సదినం చేసుకోవాల్సిందే కోరుకుంటున్నాము ఈ సందర్భంగా ఎవరైతే ఈ ఎగ్జిబిషన్కు విజిట్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ మనకు లక్కీ డ్రా సాల్టర్ విన్నే అవకాశం ఉంది ఇది కానీ అందరు నగర ఒంగోలు ప్రజలు సద్దినం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నా అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఒంగోలు మన కస్టమర్స్కి పిఎంజే జ్యూల్స్ ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సౌకర్యార్థం ఈరోజు రేపు అనగా ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు నవంబర్ వీకేబీ రెసిడెన్సీ కర్నూలు రోడ్లో ఎగ్జిబిషన్ చేసాం ఫైవ్ థౌజండ్ వెరైటీ కలెక్షన్ న్యూ కలెక్షన్స్ డైరెక్ట్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి తీసుకొచ్చాం కేవలం ఎగ్జిబిషన్ కోసమే ఫర్దర్గా మనకి అంజయ్ రోడ్లో కూడా పిఎంజే జ్యూల్స్ షోరూమ్ ఉంది 
डोमोस् पैन बी एस एन एल नियर बै यहजु रेप इंकोटे कस्टमर्स की स्पेषल आफर अनौंस लखी डि कस्टमर्स एवरते एग्जिबिशन की विजिटारो वाल की लखी डि द्वारा सालिडर विन चान्स उ दयचे आफर ज्युवेल चूड़ा को ना पेर रूप कुमार फ्रम पीएमजे ज्युवेलर्स वोल थैंक यू वेरी मच लखी डि रेप ईवनिंग रेप विजिट कस्टमर्स अंदर दी नेम अं का नंबर और बाक्स बाक्स डिपेस्ते रेप ईवनिंग क्लोजिंग टाइम लखी डिप इधर अफिशियल स्पेषल गिफ्ट अन्ट कस्टमर्स की ओके ना थैंक यू स्पंदन अच्छे प्रसेंट चला बहुत इधी टू थौज फोर्टीन नीचे वोलो सर्वीस पीएमजे ज्युवेलर्स टू थवी वन नवंबर फिफ्त फस्ट षो रूम ओपन चसा अंजा रोड इंका बेटर एम चाले बेटर कस्टमर्स मन की ऐरपड़ा इंका मैं बेटर मूवदा नैक्स्ट इयर कमिंग डेस कूल रोड मूवदा प्लां अवकाश कस्टमर्स अंदर की स्पेषल 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 थैंक यू वेरी मच वीकेबी रेसीडेसी रेप ब्रैडल षो तो कांटेमपररी कलेक्न ऐडी इको अने सो दा तो एंटे मन की आलमोस्ट फैक्टर नीचे डिजनर्स वन सो कस्टमर मैं का कलेक्शन सो आ कलेक्शन स्पाट स्कैच वेसी सो मे मुदे चूपस्टर वितिन सैकड़ो अभी नचना कस्टमर की अभी आर्डर के आर्डर मन पास सो अभी सदवेगम चुस्काले वोल प्रजल की कोर यह ने इरव आर इरवे तेदी में ओंगोल ए वन फंशन हाँ मुफ्ईट आंध्र प्रदेश डयाबेटिक ऐनुअल डे निर्वहिस्ना वेंकटरमण सूपर स्पेषाल हास्पल डाक्टर सीतारामय्यंदर्भंग ओंगोल ईएमए हाँ जगह मीडिया सवेश में डाक्टर सीतारामय्य माला रेवे पदनागो आंध्र प्रदेश डयाबेटिक यानुअल डे काफर ओंगोल में विजयवंत जार अदे विधा संवसमोल निर्वहिस्ना काफर को इतर राष्ट्र डाक्टर पागर यह सदस्य में शुगर व्याधि गुरी अवगहन चस्क्रम विजयवंत चेयरिया सवेश में डयाबेटिक डाक्टर्स बी सुरेश बाबू एस सुनीता पी अरुणारे एम श्रीनिवासराव एम कृष्णारा पागो रुव पदनालो सें अंदर उन्ना इपड़ना अंदर उन्ना आ रोज रुव पदनागो डबेटी ऐनुअल डबेटी प्रोग्रम कंडक्टा सैंटिफि सैशन काफर लागू सेम अदे काफर इप्ड माला स्टेट डयाबेटी टीम अटे स्टेट एग्जिक्यूट कमीटी वाल माला अवकाश इच्छा रुव पदनागो बसा आ कारण तो मालासारी मैं ओंगोल की डबेटी काफर चयन अड़गम जो इरवे अटे शनिवार आदिवार डाक्टर अंदर सोमवार शनिवार वरुक बिजी उठर का बट्टी एपड़ना काफर शनिवार आदिवार उ शनिवार मोदल आदिवार तो एंड दाटो इन सैंटिफि सैशन जो मन इधो अटे मन राष्ट्र का पक् राष्ट्रीय को मी डबिटालजिस्ट फिजिशियन एंडोक्रैनालजिस्ट अंदर कल सदस्य को मे स्पीकर वी मन की अवगाहना सदस्य आंध्र प्रदेश डयाबेटिक फेडरेशन अने एपी मत में उबिटालजिस्ट कल तैयार आर्गनजे एव्री इयर डिस्ट्रिक वी आर् सब्रेट अटे वी आर् कंडक्टिंग दिशीट सो दिशर एंटे मैं इकमान वाल की भरोसा इच्छी मैं इक आर्गनज़े सो दी अटे मूल वालू अटे नार्मल ले पीपल एवरू का ओनली डाक्टर्स के अटे इंका डयाबेटी इंका एक्सट्रा इपड़ न्यू ट्रेंडस इवन डाक्टर्स की एडुकेशन ला इट्स ए प्रोग्रम फर् दि डाक्टर्स ओनली अंकनी ओनली डाक्टर्स इनवाल्व अवतर सो एक्सट्रा इपड़ी न्यू टेक्निक जनालेला यू आर् दि पीपल मीडिया द्वारा अभी जनाला हेल्प मैं दिन प्राप्त से फ्रूटफु सो सच डेजरस डिज टू कंट्रोल अवर् सैमार्वी सिक्स अंड ट्वेंटी सैवं 
altogether 25 speakers are coming they will tell in different topics all over uh, whole of the body so ee vidhanga vachina appude endante vallandaru vachi cheptaru cheppin tarvata ee endante ee awareness itne continue ayipothundi malli poyin sari 2014 lo vachindi mana ongolu sedaram brahmanam connect chesadu అందువల్ల ఏంటంటే మొత్తం ఆంధ్రానికే పేరు వచ్చింది మనం ఇంకో ఆంధ్రకి ఆంధ్రలో కూడా ఈ విధంగా చేసిన వాళ్ళు లేరు అన్నారు వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు అందుకని మళ్ళీ మనకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు కూడా సీతారామ అయ్యే కండక్ట్ చేస్తున్నాడు సో ఇది కూడా బాగా ఫుల్ సక్సెస్ అవుతుందని నా నమ్మకం ఏపీడిఎఫ్ థర్టీ వన్ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ మన ఒంగోలుకి రావడం చాలా గర్వంగా మనం ఫీల్ అవ్వాలి అలాగే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ చాలా గొప్పగా చేసాము ఈసారి ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ గొప్పగా చేయడం జరుగు జరుగుతుంది అలానే ఈ స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ టాపిక్స్ రీసెర్చ్ ఇన్సిడెన్సెస్ అడ్వాన్స్డ్ మెడి థెరపీస్ వీటి మీద డిస్కషన్స్ ఆల్ డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ కో కాంప్లికేషన్స్ డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ ఆర్గాన్ అదర్ ఆర్గానిక్ డిఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ మీద చాలా డిస్కషన్ జరగబోతుంది ఈ డిస్కషన్స్ని ఒక మన డయాబెటిక్ డాక్టర్స్తో పాటు ఒంగోలులో ఉన్న మిగతా అందరూ కో కో డాక్టర్స్ కో ఫిజిషియన్స్ అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలా జయప్రదంగా జరగబోతుంది ఇవి బుల్టన్లో ఉన్న విశేషాలు తిరిగి మరో బుల్టన్లో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ శ్రీకాంత్ కేబుల్ వి ఛానల్